భారతీయ దర్శకుడు మన తెలుగువాడైనటువంటి రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా సాంగ్ నాట్ నాట్ రాంగ్ ఆ సాంగ్ని మూలకారకుడు అంత సాంగ్ అంత అద్భుతంగా రావటానికి మెయిన్ రీజన్ అయినటువంటి కీరవాణి గారు ఆ సాంగ్లో ఆ సాంగ్ని అద్భుతంగా కొరియోగ్రాఫ్ చేసినటువంటి నృత్య దర్శకుడు అలాగే ఆ సాంగ్లో నటించినటువంటి హీరోస్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ రేపు ఆస్కార్ బర్లో ఆ నామినేషన్లో వచ్చిందంటే అవార్డు మనం అందరం అరే ఇది మా తెలుగు సినిమా ఇది మా తెలుగు వాడి సినిమా అని మనం గర్వంగా తలెత్తుకొని చూడగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఒకవేళ రాకపోయినా పోటీలో ఉన్నాం మాక్సిమం ఫైట్ ఇచ్చాం అని కూడా గర్వంగా తలెత్తుకోగలిగి పాట అది అలాంటి సినిమా అది నిజం చెప్తున్నానంటే ఒక ఏఆర్ రహమాన్ జై హో సాంగ్ని ఆస్కార్ దాకా తీసుకెళ్లి అవార్డు కొట్టినప్పుడు మనందరం చాలా గర్వించాం మన మన ఇండియన్ దర్శకుడి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సినిమాని అలాంటిది మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందులో తెలుగువాడైనటువంటి కీరవాణి గారు అంత అద్భుతమైన పాటను చేసినందుకు ఇదిరా మా తెలుగువాడి సత్తా ఇదిరా మా భారతీయుడి సత్తా అని మనందరం జబ్బలు చరుచుకొని గర్వంగా నిలబడాలి కానీ ఆస్కార్ బర్లో నిలవబోతున్నందుకు కుళ్ళు కొంచెం చచ్చిపోవటం ఏంటి మెచ్చుకోవే మెచ్చుకోవటం అనేటువంటి సంస్కారం కొంతమందికి లేకపోవచ్చు కుళ్ళు కొంచెం వచ్చేటువంటి ఈ దుస్థితి ఏంటి మనం సినిమాలు మానేసి ప్రొడక్షన్ మానేసి రిటైర్ అయిపోయినటువంటి బ్యాచ్ మందు మన వల్ల కనీసం ఒక కుక్క కూడా ఉపయోగపడదు ఉరికే మనం వీడియోలు పెట్టుకొని కథలు చెప్పాలి తప్ప కెమెరా ముఖం మీద పెట్టగానే రోడ్డుకి వచ్చినట్టు పెద్ద ఎనలిస్ట్లో మాట్లాడి చాలా మేధావులా మాట్లాడితే జనం అప్రిషియేట్ చేయరు అసలు ఇంత క్వశ్చన్ ఒకటే క్వశ్చన్ మీకు ప్రీవియస్లో మీరు ఏం గొప్ప సినిమాలు తీశారు మీ సినిమాకి ఎన్ని షీట్ సినిమాలు తీశారు అసలు ఎన్ని సినిమాలు తీశారు మీరు తీసిన సినిమాలకి ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లెక్క అడగండి మీరు తీసిన సినిమాల వల్ల మీ సినిమా ల్యాక్ చేసిన వాళ్ళు సరిగ్గా రెమ్యునేషన్ అని పే చేస్తారా మీరు అడగండి మీ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఆర్టిస్టులు ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే మనకి ఎందుకు ఎవరైనా మాట్లాడితే అని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం మీరు రాజకీయంగా చాలాసార్లు పనికి మాలి విమర్శలు చేశారు పిచ్చ పిచ్చగా మాట్లాడారు మధ్యలో మళ్ళీ ఒక సంస్కారం ఒక చాలా ఎంతో డెప్త్ ఉన్నట్టు మీ సోది డెప్త్ మీ పనికి మాల డెప్త్ మాకు తెలీదు ఎందుకు గమ్ముగా ఉన్నాం మేము ఎప్పుడైనా మాట్లాడేవా అంటే మీరు మీ నోటుకు వచ్చినట్లు మీకు సంబంధం లేకపోయినా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నోటుకు వచ్చి విమర్శించగలరా మా చేత కదా సరే ఏదో రాజకీయాల్లో మాట్లాడారు ఇట్లా ఇంకా దేని గురించి మాట్లాడతారు ఓకే అరే ఇవాళ మన తెలుగు వాడి తీసే సినిమా దీన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఆస్కార్ బరిలో పోటీ దాకా వెళ్ళేందుకు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు కొట్టినందుకే చాలు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఆర్ఆర్ సినిమా ప్రమోషన్కి ఎనభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారా మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తారా లెక్క అకౌంటెంట్ని అడిగి ఆడిటర్ని అడిగి నోటుకు వచ్చినట్లు అవాకులు చవాకులు వెళ్తుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారా రాజమౌళియో కీరవాణి గారు వాళ్ళు మాకెందుకు లేని పాప సైలెంట్గా ఉండొచ్చు ఒక సినిమా మనిషిగా మనం జబ్బలు చర్చుకొని గర్వంగా ఉండాలి కానీ ఆ సినిమాను విమర్శిస్తావా ఇదే అది ఏ ఛానల్సో లేకపోతే ఏ సినీ క్రిటిక్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వెబ్సైట్స్ విమర్శించాయంటే ఓకే దట్ ఈస్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ అది 
గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ విమర్శించడం మనకేంటి సంబంధం నిర్మాతలుగా వీళ్ళైతే అప్రిషియేట్ చేయాలి లేకపోతే కమ్ముగా ఉండాలి అక్కడ కుళ్ళు ఉంటుంది కదా కొంతమందికి సైలెంట్గా ఉండండి మీ కుళ్ళుని మీ విషాన్ని బయట కక్కటం ఏంటి ఒకవేళ మీరు కక్కితే మీ విషం కక్కుతుంటే చేతులు చెడు కట్టుకుని కూర్చుందాం అనుకున్నారా ఇప్పటికీ చాలాసార్లు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి నేను నేనే కాదు మా వాళ్ళు అసలు అన్నీ అసలు మాట్లాడారు మా చి మా అన్నయ్య గారు లేకపోతే మా పిల్లలు మా చెరను మా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరు మాట్లాడుతున్నా కానీ మరి శృతి మించితే ఖచ్చితంగా కౌంటర్ ఇస్తాం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఇస్తాం కౌంటర్ అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శిస్తారు చిరంజీవి గారిని విమర్శిస్తారు ఏంటి మీరు ఏమన్నా మోరల్ పోలీసా మనిషి ఎలా బతకాలి ఏం చేయాలని ఫస్ట్ మీరు మీ బతుకు ఎలా బతకాలో ఆలోచించుకోండి ఈ సందర్భంలో వీలైతే మీరు ఎలా సర్వీస్ చేయాలో ఆలోచించండి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉపయోగపడాలో ఆలోచించండి ఓ పక్కన కూర్చొని లేస్తే మనిషిని కాదు అని బిల్డప్లతోటి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఒకటి కూర్చొని మాట్లాడితే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోడు ఇది మీకే చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు అర్థం లేకుండా మాట్లాడగాను నేను మాట్లాడకూడదని చాలాసార్లు సమయాన్ని పాటించాను పెద్దలే మనకెందుకు ఏదో మాట్లాడతారు కానీ అని ఇక ప్రమోషన్ కోసం ఎనభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టామని చెప్పి మాట్లాడతారా ఇంత విషయం దొక్కుతారు మీరు ఆ కుర్రలు ఇద్దరు డ్యాన్స్ చేశారు ఎన్టీఆర్ను చరణ్ ఆ లెగ్ వర్క్ చూస్తారా మనం ఒకసారి గట్టిగా లేచి నిలబడితేనే మన మోకాళ్ళు పని చేయవు ఒకసారి ఊపి చూడండి అట్లా ఆ కాలు రైట్ కాలు ముందుకి లెఫ్ట్ కాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఊడిపోయి అంత కా కష్టం ఆ డ్యాన్స్ చేయడం అంత టఫెస్ట్ మూమెంట్స్ అవి వాళ్ళు అంత అందంగా ప్రదర్శించి ప్రపంచం ప్రపంచం ఆ డ్యాన్స్ని ఎలా డ్యాన్స్ ఎలా చేశారు ఎంత బాగా చేశారు ఈ కుర్రోళ్ళు మన హీరోసు అదే అంత గొప్ప దర్శకుడు ఆ డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ చేశాడు మానవాడు కిరవాణి గారు ఎంత అందంగా దాన్ని డిజైన్ చేశాడు సాంగ్ని ఎంత అందంగా కంపోజ్ చేశాడు దాన్ని ఎంత అద్భుతంగా తెర మీద తీసుకొచ్చాడు రాజమౌళి గారు అది కదా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి తప్పండి చాలా తప్పు మీరు ఇదివరకు ఎన్ని విమర్శించిన నేను మాట్లాడాను బట్ మన ఇండస్ట్రీలో మనం మన మన సినిమాను మనం గౌరవించుకోకపోగా విమర్శిస్తారా ఇంత విషయం దొక్కుతారా చాలా తప్పు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్దర్గా మీరు నోటుకు వచ్చినట్టు ఇట్లాగే విమర్శించడం అయితే మీకున్న పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో మీ వెనకాల మీ మోటివ్ ఏంటో తెలియకుండా కూర్చొని అనాయకులు కాదు ఇంకొకసారి ఇలాగే మీరు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా కౌంటర్ చేస్తాం చాలా తప్పు మీరు నాకన్నా వయసులో పెద్దవాళ్ళు గౌరవంగా చెప్తున్నాను భరద్వాజ్ గారు ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్ టంగ్ వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు లేకపోతే న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి మైక్ పెట్టగానే మనం మహానుభావులు అయిపోవాలి గొప్పవాళ్ళు అయిపోవాలి మనం చాలా సాధారణమైన మనుషులు ఏదో మన అదృష్టమో మీరు నమ్ముతారు కదా చాలామంది నమ్ముతారు దేవుడు దేవుడు దయాన ఏదేనో ఏదో వచ్చింది ఒక ఇండస్ట్రీలో యంగ్స్టర్స్ని సపోర్ట్ చేయండి ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు చేసినా విమర్శించకండి బాగా చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి అలాగే విజయం సాధించిన వాళ్ళని చూసి వెన్ను తట్టండి ఇంకా పెద్ద పెద్ద విజయాలు సాధించిన వాళ్ళని గౌరవించండి అంతేగాని అందరూ గొప్పగా మెచ్చుకున్నారు కాబట్టి నేను దీన్ని విమర్శించాలి ఈ పనికి మాల్ పబ్లిసిటీ మీకెందుకు మనకెందుకు అప్రిషియేట్ దెమ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి బుద్ధి తెచ్చుకుంటారని వినయపూర్వకంగా చెప్తున్నాను చాలా బ్యాడ్గా అనుకున్నారు మీ గురించి మీరు మాట్లాడే మాటల గురించి మీ దాకా వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు దీని మీద మళ్ళీ మీరు రియాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే రియాక్ట్ అవ్వండి మీరు ఏ రేంజ్లో రియాక్ట్ అవుతారో 
దానికి లక్ష రెట్టు రియాక్ట్ అవుతాడు 